sedih aku nak rosak ok hari ni saya nak buat satu resepi yang sesuai dijadikan sebagai breakfast ataupun minum petang so kalau korang nak cari resepi yang menarik dan best dan simple boleh tengok video ni sampai habis tapi sebelum tu jangan lupa subscribe dan follow kami dulu ok kat sini saya ada sausage dan juga crab stick kita boleh rebus dulu bahan-bahan ni sausage ni saya guna 3 batang crab stick ni saya guna dalam 10 batang kita rebus dulu sampai dia masak ok dah masak kita boleh angkat dan ketepikan dulu ok kalau tak nak rebus korang boleh juga goreng ataupun masuk ke dalam air fryer Lepas tu kita boleh potongkan sausage dan crab stick ni. Potong kecil-kecil macam ni. Bahan-bahan ni semua kalau nak buat banyak boleh lebihkan. Dan saya harap korang tak kisahlah sebab kebelakangan ni saya asyik buat menu yang ada crab stick, ada sausage. Bukan apa saya cuma nak menghabiskan benda-benda yang dekat dalam peti ais tu je sebenarnya. So kita pelbagaikanlah resepi yang kita nak buat. Lepas tu dah siap potong ni semua kita boleh masukkan ke dalam mangkuk yang besar. Lepas tu boleh masukkan mayonis bukan dalam 2 ke 3 sudu macam tu. Masukkan juga Thousand Island. 2 ke 3 sudu juga. Ini lebih kurang je kita agak-agak sampai dia boleh tersalut dengan sausage dan juga crusty tu. Kalau nak pedas sikit boleh juga letakkan sedikit sos cili. Kalau tak nak pedas boleh letak sos tomato. Dan kat sini saya ada uh, mushroom. Masukkan juga carrot. Lepas tu ini daun bawang. Ya bukan, daun sup. Dan perasakan dengan sikit garam. So boleh tak ada sula. Dan kita boleh kacau sampai dia rata. Mana tak cukup tu boleh tambah. Nak tambah mayonis ke, nak tambah Thousand Island ke, terpulang. Selain daripada bahan-bahan yang saya gunakan ni, boleh juga tambahkan bahan-bahan yang lain. Nak tambah cili potong ke, nak tambah capsicum ke, nak tambah sayur-sayuran yang lain pun boleh juga. Ha, ini kalau macam tak cukup, kita boleh je tambah berapa banyak kita suka sebab kita yang buat dia. Okey, dah siap macam ni. Kita boleh ketepikan dulu. Sekarang saya nak buat dia punya base pula dengan menggunakan kulit popia. Okay, untuk kulit popia ni, kita boleh ambil dua helai supaya dia tebal sikit. Koyakkan dulu. So, boleh lipat empat. Potong empat. Jadi macam ni, okay, kemudian kita perlu sediakan tray macam ni ataupun muffin tray pun boleh juga. Kita masukkan kulit kat dalam sini. Okay, kalau korang tak ada tray macam ni, boleh juga guna cup macam ni. Tapi, saiz kulit ni kita boleh potong ikut saiz cup ni lah. Yang macam ni kecil, kita boleh potong uh, kulit popia ni kecil sikit. Nah, korang faham kan apa yang saya masukkan? Selain daripada kulit popia ni, boleh juga gunakan roti. Tapi roti tu kita kena gelik bagi dia leper ataupun... Ha, satu lagi boleh gunakan kulit wantan. Okay, lepas tu kita boleh masukkan inti ni. Ha, macam susah pula. Sekejap keluarkan dulu gini. Ha, barulah kita boleh sumbat ke dalam dia macam ni. Ha, okay. Okay, kalau suka boleh letakkan juga dengan cheese. Untuk menambah kalori kat dalam badan. Orang Malaysia ni memang suka sangat dengan cheese. Sebab balik cheese, cheese, cheese. So saya pun letak cheese juga. Kat atas ni boleh taburkan dengan sedikit daun sup tadi. Okay, so kita habiskan semua ni. Okay, untuk bakar ni kita boleh gunakan air fryer guna, ataupun guna oven. Okay, tadi kan mula-mula saya sebut saya asyik gunakan sausage dan juga crab stick. Tapi kalau korang nak tukar lain boleh juga contoh nak guna ayam ke, nak guna udang ke, nak guna sotong ke ha, pun boleh. Tapi semua tu kita kena rebus dululah. Ok dah siap macam ni kita boleh bakar guna air fryer boleh, guna oven pun boleh. Suhu dan masa dia sekejap lagi saya tahu sebab uh, saya pun tak tahu berapa lama. Sebab yang ni first time saya cuba. Ok dah siap dah. So ni lah rupa dia setelah dibakar. Suhu yang saya gunakan untuk bakar tadi lebih kurang dalam 180 darjah Celsius. Tapi malangnya masa untuk membakar tu saya tak berapa pasti. Sebabnya oven saya rosak. 30 minit saya masak. Saya bakar tak masak-masak juga. So, saya transfer dalam air fryer. So, saya rasa masa untuk bakar tu berkurang dalam 10 ke 15 minit macam tu je dah siap dah. Sedih. Apa nak rosak? <tuh> Tapi tak apa. Nanti saya akan cari yang baru. Kalau korang ada suggestion oven apa yang okey, boleh komen kat bawah. Nanti saya akan cuba cari. Kita jangan tengok kat dalam dia. 
Ui, sedapnya. Haa. Hmm, langut. Ibu nak makan. Hmm, sedapnya. Okey, so tujuh daripada saya. Jangan lupa cuba resepi yang saya kongsikan ini memang sangat-sangat sedap. Tak rugi kalau korang cuba. Okey, tujuh daripada saya. Bye. Assalamualaikum. Peace.